Olá, boa tarde, que alegria estar com você, começando a partir de agora o programa A Vida em Foco, aqui na TV Evangelizar para todo o Brasil, transmitindo via satélite, canal digital aberto pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos saber tudo sobre esse grande evento que vai acontecer aqui no Brasil, a conferência sobre a Rocha de Pedro. E para isso nós vamos receber aqui o fundador, que vai falar sobre o Centro de Estudos e também sobre o evento, então eu vou falar aqui com Fernando Nascimento e também com o padre Douglas Pinheiro, que é o diretor espiritual ali do Centro Arro... Estudos A Rocha de Pedro. Também vamos falar hoje no dia de São Marcos Evangelista, mais sobre a vida dele do ponto de vista da teologia. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Olha, eu vou começar hoje esse programa já trazendo para você esta, esta grande oportunidade de poder conhecer um centro de estudos que existe aqui no Brasil, que se chama Sobre a Rocha de Pedro e que em breve vai realizar uma conferência também sobre a Rocha de Pedro. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com duas pessoas que entendem muito desse assunto, porque estou com o fundador aqui, que é o Fernando Nascimento e também com o Padre Douglas Pinheiro, que é o diretor espiritual. Sejam muito bem-vindos, viu, meus queridos? Muito que obrigado. bom estar aqui. Obrigado, Carol. Uma <risos> alegria estar aqui. Eu verdade. que agradeço, viu? Eu que agradeço. É, bom, Fernando, começando é, um pouco assim pelo... Vamos entender o contexto né, do por que foi criado esse centro de estudos, o que é esse centro de estudos, por que sobre a Rocha de Pedro. Eu sei que tem uma ligação, né? Ela, o, o, o Sobre a Rocha de Pedro começou como, como um blog em 2006. Eu tinha acabado de voltar para o Brasil. Eu era, eu era seminarista religioso. Uhum. Eu estava morando em Roma. É, depois de nove anos de formação, eu pertencia à congregação dos Legionários de Cristo. Uhum. E antes dos Legionários de Cristo, eu pertencia a uma comunidade aqui de Curitiba chamada AMI. Uhum. Uma das primeiríssimas comunidades de renovação carismática da Arquidiocese de Curitiba. Então, eu carregava é, essas duas realidades, essas duas experiências no meu coração. A experiência carismática uhum. e depois a experiência dos legionários de Cristo, que vamos, vamos dizer assim, de conservação da fé, uhum. sabe? É, eu não os considero de modo nenhum tradicionalistas no sentido... É, vamos dizer pejorativo dessa palavra, aqueles tá. que não aceitam o Conselho Vaticano II, eles uhum. não são assim, muito pelo contrário. Uhum. Mas tem uma característica bem conservadora e eu fui marcado por isso tudo. Tá. Quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a trabalhar no Escritório Nacional da Renovação Carismática que ficava no Rio Grande do Sul e nós recebíamos, Carol, e-mails de tudo que é lado que você possa imaginar. Então, assim, nós tínhamos não católicos que nos mandavam uhum. e-mail, católicos de diversas frentes que nos mandavam e-mail às vezes sobre o mesmo assunto, uhum. cada um afirmando as coisas mais diversas. E isso gera, a princípio, uma grande confusão. Qual é a Sim. verdade? Sim. Quem é que está interpretando corretamente esse quesito, esse ponto? E eu lembro que eu estava na capela rezando sobre isso e me veio assim, enquanto eu rezava, o cajado do Papa. Olha. Então, assim, e muito um, um princípio norteador entre progressismos e entre ultratradicionalismos, o católico deve olhar para o cajado de Pedro, porque ele é aquele que nos indica qual é a fé. Que é a tradição. E, então, esse, foi ali o teu, a tua exato, linha. Exato. Esse é o Ministério Petrino. Então, ali nós começamos a reunir artigos que pudessem dizer o que, que a tradição, o que, que o magistério diz sobre, vamos lá, batismo no Espírito Santo, carismas, a vida fraterna. E começamos a trabalhar as questões que eram próprias da praxis carismática, uhum. mas depois, assim, tudo que tem a ver com a vida católica, uhum. qual é o posicionamento. Então, a ideia de sobre a rocha de Pedro nasceu assim, e depois, ano passado, nós sentimos a urgência de tornar isso um centro de estudos. E hoje é o sobre a rocha de Pedro.com.br. Tudo isso que você. Esse centro de estudos ele é online. 
Exato. Hoje, o Sobre a Rocha de Pedro .br, ele está dedicado totalmente à conferência que nós vamos fazer em Por maio. causa da conferência, Exato. certo. Uhum. E aí nós estamos com o Sobre a Rocha de Pedro .org, que é onde vai estar toda a plataforma de ah, cursos. Nós temos tá. duas vertentes. Uma vertente acadêmica, tá. ou seja, eu quero fazer é, graduação e bacharelado em teologia. Tem nós lá. temos. Graduação, bacharelado em filosofia. E eu tenho a preocupação de que seja algo que venha agregar a minha fé, que uhum. não me prejudique. Pode ir lá que você vai estar num lugar seguro. Né? Que legal. Especialização em pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Tem lá. Ah. Patrística, eu quero conhecer os primeiros Tem séculos lá. da igreja. Tem lá. Que então, legal. A gente, a gente juntou muita coisa boa. Né? O padre Douglas Pinheiro participou disso ativamente. Ele é, ele é professor de quase tudo isso que eu falei uhum. lá. Né? E também uma parte pastoral, uhum. sabe, Carol? Porque assim, é, eu temo que neste tempo nós estejamos vendo uma grande proliferação de institutos e centros. Só que desvinculados da vida da comunidade cristã. Hum. E quando nós vemos isso, o, o, qual é a tendência? A tendência é nós reduzirmos a fé a um ente de razão. O catolicismo não é um conteúdo intelectual apenas. Sim. Né? Embora envolva... Ele passa por, né? É, mas, então nós precisamos servir a comunidade cristã. Que legal. Servir as paróquias. E por isso, sobre a Rocha de Medo, pensa nisso. Que legal. Fernando, e você conheceu daí Padre Douglas Pinheiro, que já esteve aqui no Noite de Louvor, mais de uma hum. vez, né, Padre? Sim. E... Como que foi esse encontro? Como se, se tornou o diretor espiritual ali do, do centro? Ah, na verdade, nós nos conhecemos já há uns bons anos, aliás, 10 anos, né, faz agora. Por aí, pai. Conhecemos em 2014, <risos> uhum. ah, num outro evento em que eu era palestrante, o Fernando foi participar, desde então nós nos aproximamos. É, conheci também a esposa do Fernando, né, a Vanessa, batizei alguns dos filhos dele, né? Que Fernando... são muitos, né, Fernando? Exato, exato. exato. São, são muitos. Sete filhos, sete né? Filhos. Dos, dos sete <risos> filhos do Fernando, eu sou padrinho de dois. Olha só. Né? Então, além de, além de trabalharmos juntos, somos compadres. Que legal. É. Mas, acima de tudo, é, o que nos uniu sempre foi essas mesmas paixões em comum. Amor pela igreja, amor pela palavra, amor pelos dons do Espírito Santo, uhum. é, a, a, a fé de que Deus tem é, avivamento constante, reservado e para ser dispensado sobre a igreja. Então, nós queremos fazer isso de forma é, madura. Eu, pessoalmente, sempre em partilhas com o Fernando, deixava clara a minha preocupação quanto a uma mentalidade equivocada que que existe sim alguns setores da igreja ou no, na, na na ideia de alguns católicos que é a seguinte o pessoal que é mais de oração uhum. mais carismático que é dado aos dons muitos vão dizer ah isso é um povo que não gosta de estudar que não gosta de ler uhum. que é um povo ignorante por isso eles são fanáticos exagerados etc tá ao mesmo tempo, aqueles que são dedicados ao estudo, à academia, geralmente são os que fazem essa crítica, porque acham que o intelectual não seria necessariamente alguém espiritual. Os dois são tão ricos, né? Mas, e é um equívoco, Carol. Uhum. Isso não é a teologia no catolicismo. Teologia é a ciência da fé. Então, ninguém pode fazer teologia se não tem fé, fé ra radical, arraigada que busque as razões de ser de si mesmo, é uhum. por isso é teologia, Sim. mas para ser teologia precisa de ser fé. É, 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 o coração de alguém é, que queira entender, compreender, que entenda a doutrina, que entenda a teologia, precisa antes de mais nada ser um coração fervoroso, Sim. que ame a nosso Senhor. Não é? Há uma frase que se usa muito na teologia, teologia se faz de joelhos. É de joelhos, é aos pés do Senhor. Sim. Então, esse divórcio, ele é falso. Não é? Quem causou esse divórcio? Isso não pode ser feito. Esse é o intuito do Centro de Estudos. Uhum. Mostrar que sim, o carismatismo, as experiências de Pentecostes, 
tem razões profundas de ser na teologia bíblica, na tradição, no magistério de dois mil anos, nos documentos, na experiência espiritual e mística dos santos. Então, é, esse é um dos muitos objetivos do Centro de Estudos. E eu vi a programação do evento, que vai acontecer em maio, dia 16, 17, 18, 19? Perfeito, isso mesmo. De maio. Isso. É, a, vocês têm tudo isso, né? Vocês têm os conferencistas, nomes nacionais e internacionais, grandes nomes. Uhum. Vocês têm a parte de, da Santa Missa, tem essa parte carismática, parece que tem tudo ali vendo, né? Eu nunca participei, vai ser minha primeira vez. Sim. E, e o, o que é, como é a conferência em si? O, o que acontece ali? Qual o teu objetivo com ela? Com esses grandes nomes, né? Principalmente. Exatamente. O, a inspiração por detrás dessa conferência é uma conferência que acontece todos os anos nos Estados Unidos, tá. chamada é, Defending the Faith. Dependendo da uhum. fé, tá. quem organiza é o Dr. Scott Hahn. Tá. Ela acontece no campus da Universidade Franciscana de Steubenville. Hum. Eu participei dessa conferência em 2015. Eu fiquei uma semana na casa do Scott Hahn, uhum. ele me acolheu. E eu participei dessa conferência que impactou a minha vida para sempre. Porque eu vi estes elementos de tradição e de carismatismo perfeitamente em harmonia, Carol. E eu falei, hum. eu nunca vi isso desta maneira no Brasil e o Brasil precisa disso. Ah. Quando nós mostrarmos isso, nós vamos levantar uma bandeira importante de unidade e de comunhão. Nós vamos fazer com que grandes é, é, expressões eclesiais possam convergir. Uhum. E, e mais, nós vamos, nós vamos nos colocar a serviço do episcopado. Nós vamos nos colocar realmente num, num ponto de convergência. Sim. Então, aí o cronograma foi pensado assim, os nomes foram pensados assim, os temas foram pensados assim, para trabalhar questões importantes daquilo que nós chamamos de, de conservação da fé uhum. e também é, questões importantes da praxis carismática uhum. e colocar isso em harmonia. E os palestrantes são muito importantes. Eu preciso citar de modo especial, né, padre, a figura do Dr. Scott Hahn. Uhum. Né? Para quem não conhece, o Scott Hahn era um pastor presbiteriano que, em 1986, foi recebido na comunhão plena com a Igreja Católica depois de um período de, de estudo profundo. Em, 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 ele começou a estudar o conceito de aliança nas Escrituras, o conceito de aliança o fez se debruçar sobre a Eucaristia. A Eucaristia, o estudo da Eucaristia o fez se debruçar sobre os padres da igreja. O modo como os padres da igreja interpretavam, por exemplo, o Apocalipse. Ele entendeu que a liturgia eucarística era inspirada no Apocalipse. E aí... Ah, ele, ele, não, ele não conseguiu sair. E pronto. Né? E, ah. e aí os dois principais livros dele. Todos os caminhos levam a Roma e o banquete do Cordeiro mostram é, é, esse estudo. Resultado, logo nos primeiros anos, onde Scott Hahn começa a contar o seu testemunho, mais de 3 mil líderes, grandes líderes protestantes se, se tornaram católicos né? também. E é, tem o... outros nomes além de Scott Hahn, né? Isso. Quais são os outros grandes nomes? Nós temos também um outro americano importantíssimo, que é o doutor é, Ralph Martin. Uhum. O Ralph Martin vem é, ao Brasil, é, ele já veio algumas vezes. É uma pena que ele não seja tão conhecido, porque ele é simplesmente extraordinário. Vai ser né? agora. É, exatamente. É? O Ralph Martin é um dos pioneiros da renovação carismática na igreja. Uh -huh. Ele foi, ele, aliás, não só da renovação, ele é pioneiro do cursílio de cristandade nos Estados Nossa, Unidos. Que legal. Ele fundou a primeira comunidade que surgiu, dessas novas comunidades, a primeira, chamada Palavra de Deus. Ele é, ele é fundador. Uh -huh. né? O primeiro escritório internacional da renovação, ele era o diretor. Então, assim, é uma pessoa extraordinária. Então, os dois americanos. Me tá. ajuda lá, padre. Tá, agora, agora não, agora esperamos fazer um suspense. Porque suspense. vocês vão ficar aqui comigo? É. Tem no, grandes nomes nacionais também isso. que vão vir. Então, a gente já vai voltar falando mais sobre isso, né? Fernando, padre Douglas. É, você permaneça aqui comigo para saber mais sobre essa conferência que vai acontecer em maio na cidade de São Paulo. A conferência sobre a Rocha de Pedro. E, inclusive, vai... Já estão me dando spoiler aqui que vai ter desconto para os telespectadores que quiserem participar online de qualquer lugar do Brasil. Então a gente sai com imagens de Araçatuba e São Paulo, canal 21.1, cidade com quase 200 mil habitantes. Já eu volto com você. De 
volta e te lembrando que nós estamos quase lá, dia 27 de abril, nós temos um encontro, eu, você, Padre Reginaldo Manzotti, Recife, é o sétimo evangelizar, é preciso Recife, estaremos aí com você a partir do meio-dia na Praia do Pina, então se você ainda nos programa, olha... Corre que dá tempo, é sábado, a tarde toda de muita oração, Santa Missa, adoração ao Santíssimo Sacramento. Show com o Ministério Evangelizar, com o Padre Reginaldo Manzotti, momento das capelinhas, tudo isso para você de Recife. Então vá junto com a sua família, chame seus amigos, chame seus vizinhos e vamos juntos fazer este momento de muito louvor, oração, adoração a nosso Senhor Jesus Cristo, revestindo-nos da armadura de Deus que é o tema escolhido para esse ano. Então meio dia, Praia do Pina, encontro você Recife, dia 27, próximo sábado. Enquanto isso a gente continua aqui falando com o Fernando Nascimento, que é o fundador, idealizador e fundador do Centro de Estudos Rocha de, sobre a Rocha de Pedro, também com o diretor espiritual, Padre Douglas Pinheiro, que estão aqui falando sobre essa conferência que vai acontecer, né, Fernando, né, Douglas. Antes da gente continuar aqui, você vai falar para mim os palestrantes todos, eu quero convidar você a assistir comigo esse, esse VTzinho que vai contar exatamente sobre essa conferência. Acompanhe. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em um domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi por detrás de mim voz forte como de trombeta que dizia o que vês, escreve-o num livro e manda-o às sete igrejas. Voltei-me para saber que vós falava comigo. Tendo-me voltado, vi sete candelabros de ouro e no meio dos candelabros alguém semelhante ao filho do homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Ele me disse, não temas, eu sou o alfa e o ômega. E o que vive, pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelo século dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Essa visão for antecedida por acontecimentos terríveis. Do incêndio de Roma à destruição de Jerusalém, da inauguração sangrenta das arenas de Roma e Cartago, ao absurdo culto idolátrico ao imperador, a Igreja de Cristo sofrera atrozmente. Cristo, porém, apresenta-se ressuscitado, glorioso e vencedor, andando no meio de sua igreja, perscrutando os corações, exortando-a e consolando-a. Na carta às sete igrejas, símbolo de totalidade, evidencia-se aquilo que Nosso Senhor busca ver sempre em sua esposa, retidão e fidelidade à verdade revelada, atreladas a um profundo e ardente amor, expresso no fervor espiritual e na caridade uns para com os outros. Dois mil anos depois, é necessário que a visão de Pátimos, perpetuada nas Escrituras como verdade revelada, palavra de Deus e mensagem inerrante, traga grande consolação aos nossos corações. Ante todo o panorama de crises internas e externas à Igreja, Cristo vive pelos séculos dos séculos e deseja ver sua igreja em ortodoxia e dinamismo. A conferência sobre a rocha de Pedro, que acontece em São Paulo dos dias 16 a 19 de maio de 2024, está reunindo irmãos que gozam de grande estima e credibilidade, para que ao denunciar profeticamente as causas e consequências do status quo, Anunciem que Cristo está à direita do Pai, caminhando entre os candelabros e derramando de seu Espírito sobre os fiéis, para que resplandeça a sua igreja, rejuvenescida em seus dons e ministérios hierárquicos e carismáticos, anunciando, celebrando e servindo em amor, Donec Venias, até que Ele, Cristo, venha. Acesse sobre a rocha de Pedro.com.br para obter mais informações. Participe. Parabéns, ficou muito bom. 
Muito bom. Muito Tava... Agora o pessoal vai ficar louco para ir, né? A hora que souber os nomes, então, nacionais que estarão lá... Exato. Fale para a gente agora que a gente, já deu um... a gente já deu um suspense aqui, Fernando. Nós vamos ter lá o padre Paulo Ricardo, da Arquidiocese de Cuiabá. O padre José Eduardo de Oliveira e Silva, Diocese de Osasco. Padre Douglas Pinheiro, uhum. vai é, estar. Ambos da Diocese de Osasco, Diocese. padre José Eduardo e eu, né? Somos irmãos de presbitério. Uhum. O padre José Augusto, da comunidade Canção Nova, uhum. vai estar conosco também. O professor Eduardo Faria, que é conhecido aqui da TV Evangelizar. Uhum. O professor Felipe Aquino. E o professor Vitor Salles, que é ligado ao Opus Dei. Além é maravilhoso deles, vai ser, né? Sim, além deles, Deus. nós vamos ter ministrando louvor Eugênio Jorge. Nossa, também. Já esteve aqui também na TV Evangelizar. Mas são grandes nomes nacionalmente. Exato. Você me falou que não tem mais ingresso para participar presencialmente. Exatamente, Sim. né, Padre? O que é ruim, mas é bom também, né? É. Porque o objetivo... É, nós estamos Enche divulgando a, a conferência já desde o ano passado, desde 2023. Nossa, Foram abertos lotes de inscrição, uhum. não é? E tão logo os lotes foram sendo lançados, aí imediatamente eram, as vagas eram preenchidas. Era dois dias. Eu recebi e não conseguia fazer. Eu cons... é, era desse jeito. É, porque realmente a procura <risos> foi grande. É. Olha, não é porque eu sou o diretor espiritual, porque o Fernando está aqui, mas realmente era um sonho que nós tínhamos de reunir nomes que nunca vimos unidos antes num mesmo evento. Muito legal, né? Da mesma... É, do mesmo escopo, uhum. né? Unidos ali para fazer juntos um evento dessa índole. Vai ser realmente de uma grande magnitude. E, providencialmente, a data Sim. coincidirá é, com Pentecostes, porque Sim. é o que nós desejamos, que o evento seja um, um novo Pentecostes para todos nós. Inclusive, agradeço o convite feito ao padre Reginaldo Manzotti, ele não estará aqui, estará em, em peregrinação. Mas agradeço em nome dele, tá? O convite que Muito foi obrigado. feito. É, bom, você, você falou que não tem o local ali, né? Não tem mais vaga presencial, mas... Você disse que ia ter uma condição especial para o nosso telespectador. Como que vai funcionar? Exatamente. O Sobre a Rocha de Pedro fez uma parceria com a plataforma Fé Explicada, tá. né, do grupo Lumine Minha Biblioteca Católica. Por causa dessa parceria, nós vamos colocar o evento todo online. Ah, então você que, que não pode ir, você vai participar do evento, né? E as pregações todas vão ficar disponíveis para você por 30 dias. Para você que legal. assistir quando quiser. E quantas vezes você quiser ao longo desses 30 dias. Não só isso, Carol. É, todo o conteúdo da plataforma Fé Explicada também vai ficar disponível por 30 dias para todo mundo que se inscrever online. Tá. Né? Então, a pessoa que se inscreveu presencialmente e quiser esse acesso por 30 dias, ela também pode se inscrever online? Como que funciona? Ela pode. Ela pode, para ela ter esse acesso ela pode. das palestras. Os que fizeram presencialmente ah, isso é legal. Podem. Inclusive, durante o evento, a gente quer é, conversar com eles sobre isso, porque... Sem dúvida que vão querer uhum. né, re reassistir aquilo. E para os telespectadores e sócios da Associação Evangelizária Preciso, da TV Evangelizária Preciso, a gente está dando hoje, a partir de agora, você que está assistindo, nós vamos dar um desconto especial... Né, para os telespectadores e pra sócios. Para quem quiser entrar Evangelizar. online. Então, é esse Exato. cupom Isso. que está aparecendo para você aí no site. Então, Isso. se você ficou interessado, interessada em ir nessa conferência, primeiro, não tem vaga presencial, mas você consegue acompanhar online com acesso aos 30 dias por esse cupom que é exclusivo para quem está aqui assistindo a TV Evangelizar. É o SRP Evangelizar. Legal. Que bom. Gosto quando vem com notícia boa, assim, porque depois Isso. o povo fica tudo louco querendo participar. É bom a gente ter uma solução, Exato. né? Exato. Que legal, e grandes nomes, estou muito feliz, que bom. Que bom alegria. que vocês se empenharam bastante, padre, porque é muito trabalho, né? Bastante, bastante. <risos> Mas nós temos uh, uma série de equipes, vocês veem uh, as parcerias que nós fomos mencionando. A própria TV é uma, uhum. por nos receber hoje aqui, nos permitir divulgar. Uh, já tivemos reunião, inclusive, com a direção aqui da TV, para fazer planos para o futuro. Que legal. Né? Tá aí no coração de Deus Sim. e no ventre da Virgem Maria, sendo <risos> gerado para o futuro, quem sabe, mais possibilidades. É, eu, não, eu não posso deixar de mencionar também, Carol, que... O, o evento ele tem palestras, 
é, momentos de oração, uhum. celebração litúrgica e mesas redondas. Eu ia te perguntar mesas. sobre as mesas redondas. Como que vai funcionar? É bom você perguntar, porque uhum. uma das mesas você sou, vai... Eu sou a mediadora. <risos> você vai ser a nossa moderadora. Eu fiquei muito feliz eu, eu de que você agradeço. ter ace, é, aceitado. Né? Um, de verdade. Eu que agradeço, uma é. honra. E é, é interessante, porque assim, na cabeça... É, acho que é bom falar essas coisas de modo bem claro, Sim. padre. Algumas pessoas, quando viram os nomes que nós estamos juntando, sobretudo o nome de alguns dos padres, alguns dos professores, já colocam na, na, assim, lá no seu inconsciente que o evento vai ter uma linha X ou uma linha Y. E é, inter... e é importante, nós juntamos estes nomes porque estes nomes gozam de grande credibilidade é, em todos esses espectros e eles estão lá para defender o magistério da igreja que nós vamos legal. falar do Conselho Vaticano II da hermenêutica uhum. de continuidade como? em defesa isso Nossa. é muito importante vai né? ser espetacular vai ser muito bom que o Espírito Exato. Santo esteja com vocês Amém. nesse Amém. evento, que bom, que bom olha, agradeço viu a presença é, lembrando dia 16, 17, 18 e 19 de maio Dá tempo de você se inscrever online e com desconto por esse link que está aparecendo aí, por esse, como que é o nome disso? É o cupom. cupom de desconto, obrigada, é. para participar da conferência sobre a Rocha de Pedro. E também o convite né, para conhecer o Centro de Estudos, é claro, como você mencionou, para o Brasil inteiro, isso é, 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 é online também? Os cursos têm online? Exatamente, Legal. nós temos o site, né, que é o sobrearrochadepedro.com.br, nesse momento totalmente voltado para a conferência, e o sobrearrochadepedro.org. Uhum. Ali nós temos tudo o que o Centro de Estudos está oferecendo. Legal, que legal. Então dá para conhecer os professores. Padre Sim. Douglas Pinheiro está lá, que é um ótimo professor, já esteve comigo aqui no Vida em Foco, uhum. dando uma verdadeira aula sobre catequese, sobre o Espírito Santo, esteve uhum. no Noite de Louvor. Que bom tê-lo aqui, padre. Uhum. É, inclusive, um dos cursos, como o Fernando mencionou, contidos na plataforma, é um, um curso de especialização, em, é, de pós-graduação, uhum. em pneumatologia, que é a teologia do Espírito Santo. Oh, e aí, eu sou um dos professores desse, dessa especialização também. Que legal. Reconhecida pelo MEC, não é? Nós, a, 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 sobre a Rocha de Pedro. É, uma das parcerias é com a Universidade Ítalo-Brasileira, na qual... É, vai, acontecerá o evento. o evento. Então, essa universidade nos dá a cobertura acadêmica uhum. uh, que valida todos os cursos. Não é? Então, está aí mais uma uh, oportunidade de estudo, de pesquisa séria disponibilizada àqueles que têm o desejo. Eu quero agradecer o padre Reginaldo Manzotti. O padre Reginaldo marcou a minha história desde criança, desde menino. Né? Uhum. Eu o conheci quando eu era seminarista menor. Ele nos visitava no seminário. Que Ele legal. e Padre Kleina eram amigos próximos. São ainda. E, <risos> né, assim, nossos né, amigos da Legião. E sempre me, 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 me impactaram muito. Então, tem um pouco do ministério do Padre nisso tudo que nós estamos fazendo, sem dúvida que legal. nenhuma. Então, que legal. fica a minha gratidão. E eu agradeço vocês também por estarem aqui hoje. Sempre bem-vindos a Curitiba, quando quiserem. Bom retorno a vocês. Obrigado. Obrigado, obrigado <risos> Obrigada, Carol. viu, Fernando? Obrigada, Padre Douglas. Obrigado. A gente vai sair para um intervalo. Próximo bloco, nós vamos falar sobre São Marcos Evangelista, que é o dia dele hoje. Então, vamos falar desta teologia. Saímos com imagens de Mata de São João, que fica na Bahia, canal 20.1. E sabe uma comida típica de lá é o munguzá, que é uma iguaria doce, feita de grãos de milho branco ou amarelo cozidos com caldo de leite de coco. Quase uma canjica para nós, né? Eu volto já. Estão abertas ainda as inscrições para o Vem Festival Voz, Evangelização e Música nesse ano de 2024 com o tema As Santas Chagas. Então você ainda tem até o dia 12 de maio para fazer a sua inscrição online lá pelo site vemfestival.com.br inscrever a sua canção, você pode ser o intérprete, você pode ser o compositor. Então se você não tem o dom de cantar, mas tem o dom de escrever... 
você pode colocar a sua música no nosso site. E pode ser um dos escolhidos, inclusive, para estar entre os 16 finalistas aqui nos palcos da TV Evangelizar para todo o Brasil. Imagina a sua música evangelizando. Agora, talvez você não seja um compositor, mas você canta bem. Então, use o seu dom com alguém que compõe e vocês fazem juntos essa parceria para divulgar esta evangelização pela música, porque o nosso objetivo é divulgar a sua música, é evangelizar pela música. Por isso, se inscreva, vai lá no site, assiste o vídeo que Danilo Diba fez explicando tudo como funciona e faça a sua inscrição. Não perde o prazo não, tá? Até dia 12 de maio, vemfestival.com.br. Hoje é dia de São Marcos Evangelista. Então, nós convidamos aqui ele que é doutor em teologia para explicar mais sobre esse evangelista que é um dos evangelhos mais curtos que nós temos na Bíblia, mas porém com muito aprendizado. Então, o doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo de Andrade, que é doutor em teologia. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo eu, convite para estar agradeço, aqui com vocês. Eu que agradeço. Sabe uma coisa que curiosa, talvez você em casa já tenha percebido e que eu quero começar por aí. Dos quatro evangelistas, nós temos dois que eram apóstolos, né? São Mateus e São João. E nós temos dois que não foram apóstolos diretos. E um deles é São Marcos. Existe uma explicação para isso? <risos> Uma boa pergunta, uma boa pergunta. Não são, de fato, apóstolos é, diretos, diretos né? isso. mas são, poderíamos dizer que são discípulos, porque dão continuidade à obra dos apóstolos. Né? Então, tanto São Lucas quanto São Marcos, é, eles vêm da tradição do ah, apóstolo Paulo. Né? Paulo, que não é um dos doze, é claro, mas é considerado apóstolo exatamente por ter levado o evangelho por todo o mundo conhecido na época. Né? Sim. E São Marcos, ele tem uma relação com a igreja no Egito, não é isso? Exato, exato. É, a tradição copta, ah. é, é uma tradição cristã uh, copta, é, ela entende que São Marcos é o fundador da igreja de Alexandria. Hum. Para nós, católicos romanos, nós também, também temos essa, é, essa compreensão acerca de São Marcos. Mas para a tradição copta isso é muito forte, né? onde eles têm realmente uma devoção bastante grande à, à pessoa de São Marcos. Ah, o que é essa, o que é essa devoção copta? A, a tradição cópia é uma das tradições cristãs, né? Tá. Então, assim como nós temos é, o rito maronita, temos o rito siríaco, uhum. o rito etíope, assim também temos a tradição cópia, então, que é uma eu... tradição... É... É, do Egito, né? é, especialmente do, do Egito, mas essa tradição em especial, ela está mais alinhada à igreja ortodoxa né? ah, do que à igreja latina, entendi, propriamente dita. Entendi. Tá. E São Marcos, de fato, é um dos mais curtos evangelhos que nós temos na Bíblia, né? É o mais curto. É o mais curto, é o mais curto que nós temos, né? Até porque o evangelho de São Marcos, é, ele é considerado pelos estudiosos da Bíblia, ele é considerado como uma das fontes dos demais evangelhos. Evangelhos. Hum. Nós costumamos é, entender que o Evangelho de Mateus e Lucas, que junto com o Evangelho de Marcos formam o que a gente chama de Evangelhos Sinóticos, uhum. é, que tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de São Lucas se inspiraram numa fonte que nós chamamos de fonte quelle, que seria uma fonte, uma tradição oral, é, uma história contada é, de, de, de pessoa para pessoa, e também no Evangelho de São Marcos. Né? Então, o Evangelho de São Marcos é, vai ser então a fonte para o Evangelho de Mateus e de Lucas. Né? Então ele foi escrito anterior? Sim, sim. Ah. De, dos quatro Evangelhos que nós temos, o Evangelho de São Marcos é o primeiro, é o primeiro. a ser escrito. Tá. É né? o primeiro a ser escrito e depois então vem, vem os demais. É, agora, uma, um fato interessante do Evangelho de São Marcos é que ele não está muito preocupado numa, com uma linha histórica. Ah. Né? Na, na narração dele tá. Diferente, por exemplo Se nós vemos o são, Evangelho de São, são Mateus, Mateus né? é, São Mateus tem uma é, Ele tem uma lógica De uma contar o seu assim. Evangelho 
porque é, é meio uma subida, né? É meio uma hum. subida. Jesus que sobe a Jerusalém, né? Tá. É como quase um novo Moisés na Terra Prometida. E para São Marcos, não. E a curiosidade é porque São Marcos, ele é, transcreve a catequese de São Pedro. Eu ia te perguntar se ele tinha essa relação com São Pedro. Exato, tem, né? tem, é. tem essa tradição com São Pedro, até porque Marcos foi intérprete de, de Pedro em Roma, né? Quando hum. Pedro esteve, esteve em Roma, especialmente na prisão também, Marcos foi intérprete de, de Pedro em Roma. Olha e, e por isso mesmo, ouvindo as catequeses que São Pedro é, proferia entre aquele povo, ele transcreveu essas histórias, essas catequeses que ele ouvia. Hum. E aí surge o Evangelho de São Marcos, né? É por isso que nós vamos é, ver em várias partes, às vezes não, não há muita conexão entre uma história e outra, não há, não há muito uma, uma, uma obrigação tempo, disso, uma linha do tempo, tempo tá. né? É, e a outra questão é que Marcos se preocupa o tempo todo em explicar pro, pro interlocutor Há algumas coisas que são muito próprias da tradição judaica, por exemplo. Então, num dos trechos do Evangelho, ele fala assim, ah, os judeus é, lavavam as mãos, como era costume e tal. Se ele estivesse falando só para judeus, os judeus já sabiam, certo. já conheciam essa então, tradição. Então, tá falando para alguém que é de fora. Mas ele tá falando para alguém que é de fora, exatamente... É, es... Exatamente e especialmente para uma cultura do Império Romano, dos pagãos, né? Então não é para é o povo judeu que ele está falando. Que Pedro também falava, São Pedro também falava para os romanos, né? Exatamente. Para Roma para isso. Exatamente. Falava Pedro vai, vai, pregar, vai pregar para os pagãos ah. em Roma, né? Assim como Paulo. E... Sim. Ou seja, apesar de ser um evangelho curto... Tem muito conteúdo ali para crescer na fé? Com certeza, com certeza. Os quatro evangelhos que nós temos é, hoje no nosso cânon oficial da Bíblia é, são quatro evangelhos que não estão lá por acaso. Né? Cada um deles é, tem, é, é, tem algo de muito especial a ser transmitido. E se nós queremos conhecer é, mais esse Jesus histórico, essa pessoa de Jesus histórica, o Evangelho de Marcos é um que nos relata muito bem isso, uhum. né? É, nos fala desse, desse Jesus histórico que é o Messias prometido, o Salvador, é, e vai nos apresentar dessa forma, né? Depois, os demais Evangelhos, cada um deles tem o, ao seu modo um jeito de apresentar Jesus, né? Eu comentei agora há pouco, o, o Evangelho de São Mateus vai aprendendo, apresentar Jesus como o novo Moisés, né? Uhum. Então, a, aquele que vem para dar pleno cumprimento a lei, né? O Evangelho de São Lucas também vai dar ênfase nessa nessa missão de Jesus enquanto enquanto Messias, enquanto uhum. prometido, né? E João, todos sabemos, o prólogo de João ali do capítulo 1 do Evangelho, vai dar ênfase nesse Jesus como a palavra encarnada. Sim, sim. Então, é tem alguma coisa... Bom, você falou que cada evangelista tem um aspecto particular. O de São Marcos tem alguma ligação da representatividade que ele tem com o leão? Sim, a representatividade do leão se dá exatamente por conta de, de como ele começa o evangelho. Ele começa o evangelho falando de João Batista, a voz que clama no deserto. Uhum. Né? E assim como essa voz que clama no deserto é um rugido, né? o rugido do leão que clama... É, e que pode ser ouvido de longe. E é por isso, então, que na tradição foi se escolhido o leão. Até porque na, naquele tempo, enfim, quando se formou o cânon é, bíblico, é, havia muito essa... Havia muito essa, esse costume de se ouvir leões a, a, ao longe, rugindo, né? É, e tudo mais. Muito próprio de um contexto, muito próprio de uma época. E por isso, então, ficou a tradição de São Marcos, como, representada pelo leão, que é essa voz, na verdade, que não é a voz de Marcos, é de João Batista, Sim. que clama no deserto. E São Marcos, ele escreveu em que língua? São Marcos é. escreve na língua grega. Tá. É, escreve na, na língua grega, num, num dialeto chamado koiné. Uhum. É, é um dialeto mais popular. E que é exatamente o dialeto que, na época do Império Romano, é o dialeto mais disseminado pelo Império. Né? Às vezes a gente está muito acostumado a, 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 
achar que no Império Romano todos falavam latim. Sim. O latim uhum. era a língua oficial. Então era a língua oficial das elites, dos governos e tudo mais. Agora o povo, uhum. é, o povo de um modo geral, falava o grego e especialmente o grego coiné, que é esse, esse dialeto. E, e por que o grego? Porque antes do Império Romano, havia o Império Macedônico, hum. né, de Alexandre o Grande Isso e assim Alexandre. por diante. E como a Alexandre expande esse império, uma forma dele, uma forma dele garantir a sua dominância cultural é exatamente por meio da língua. Hum. Então a língua grega havia se difundido por todo o império que mais tarde vai se tornar o Império Romano. Entendi. E como que começou essa esse apostolado de São Marcos nessa igreja primitiva ali? Como tem, tem dados históricos com relação a isso? Porque quando a gente pega muito lá atrás, às vezes faltam documentos ou não? Sim, com certeza. Na verdade, é, desses, desses apóstolos todos, nós temos indícios, né? Uhum. É, há correntes hoje históricas, exegéticas, uhum. é, com diferentes interpretações. Mas uma interpretação que nós temos como tradição da Igreja Católica é entender que são Marcos é o mesmo João Marcos, ah. é, que, é, que é tratado lá no capítulo 12, versículo 12 do Atos dos Apóstolos, ah. quando, quando se fala que Pedro, é, ao sair da prisão, se abrigou na casa de Maria, mãe de João Marcos, ah. é, em Jerusalém. Né? Então, ah, nós temos como tradição de entender que o Marcos Evangelista é o mesmo João Marcos tratado no Atos dos Apóstolos, uhum. que acolheu o Pedro e que depois vai viajar com Paulo e Barnabé e que por sinal é primo de Barnabé hum. né Essa, é, esses dois parentescos que se fala, filho de Maria e primo de Barnabé, isso está documentado nas cartas certo. de Paulo, depois na, na primeira carta de São Pedro também, se fala realmente desse, desse parentesco, então nós interpretamos que esse João Marcos de que se fala é de fato Marcos Evangelista e ao que tudo indica, era muito jovem, é, alguém muito jovem que passa a conviver com os apóstolos, a conviver com os seguidores de Jesus e mais tarde com essas viagens, primeiro com Paulo e depois com Barnabé e por fim com Pedro, ele é, se associa a esse apostolado até que finalmente com a morte de Pedro, ele mesmo assume esse apostolado para si e vai então para o Egito e funda a igreja de Alexandria. Né? Uhum. Agora, um fato curioso é porque o Evangelho de Marcos é o único que narra que durante, durante a prisão de Jesus, um jovem que estava coberto apenas com o um lençol Eu sai correndo passagem. nu. Uhum. É o único Evangelho que fala Sim. disso. Então, alguns intérpretes, alguns estudiosos da Bíblia é, entendem que Marcos está falando dele mesmo, né? ah, de um jovem que acompanhou ocularmente a, a situação que ocorre ali com Jesus durante a prisão. É, alguém muito jovem que talvez tenha se coberto com lençol e, e, uhum. e, e isso marcou de tal forma a vida dele que depois mais tarde ele registra isso no Evangelho. Um fato curioso, porque ele não tem associação nenhuma com nada. Né? Só com tá nada, ali aleatoriamente. Tá ali aleatoriamente <risos> e não, não aparece em nenhum outro Evangelho. Né? Uhum. Então assim, são indícios... Da, do apostolado de, de Marcos, são indícios é, de, de como que ele começa essa caminhada cristã dele. Uhum. Né? Interessante, muito bom. Aprendemos muito, viu, doutor Rodrigo? Que bom, volte mais vezes, viu, para nos agradeço. dar aulas assim. Agradeço você também, viu? Amanhã nós temos um novo encontro aqui na TV Evangelizar, às três e meia da tarde. Nós vamos entender o que são os preceitos da Igreja Católica e dar dicas de como você se preparar para a sua vaga de emprego dos sonhos. Então, eu espero você, três e meia da tarde, tá? Fica com Deus.